आज के हमें बेस किस गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर दे बा अपना दर तो चलो बेशी कथा ना बढ़िए वीडियो टा शुरू करा जाए। प्रथम क्वेश्चन जो जिन्हें करें चाहें उनका नाम होता है जुबायर अहमद। उन्हें लिखे चाहें जो 9 डीबीआई राउटर क्या नो बांग्लादेश यार शेप में पाव जाए ना। प्रथम तो छे मार्केट अकुन प्लस सिंगल बैंड राउटर जो डिमांड शेटा कोमे जार कारण है। होम यूजर देर जिस शब्ब डिवाइस शंका अकुन बिद्दी पाई से अथवा डिवाइसर जो कैटेगरी गुला बिद्दी पाई से क्वालिटी बिद्दी पाई से शेखने आश्चर्य सिंगल बैंड राउटर एर आर कोनो कार्जो कारिता नहीं। अरे हमरा जाने जो सिंगल बैंड राउटर गु तो जेहेतु सिंगल बैंड राउटर एर प्रभाव कोमे कैसे मार्केट है शुत्रांग 9 डीबीआई वाला राउटर एरो प्रभाव मार्केट एक इन तो कोमे कैसे यूजर दर आर्टर डिमांड हो चेतरा ऑल पो पुरी शहर जोन राउटर नहीं देचाए तो शेखर तो आपना 9 डीबीआई अथवा दरन जे 7 डीबीआई राउटर गुलोर गुरुत्व किन तो शेखने कोमे जाए तादर बाशर साइज गुलो ऑन एन एवरेज देखा जाता है 1200 थे के 1200 स्क्वायर फीट जरा कि ना 5 डीबीआई एंटीना दिए कवर हुए जाते हैं और बिजनेस रेक्टर स्टडीज़ तो ऐसा अवश्य आता है आपने � सो बिजनेसर जे पार्सपेक्टिव शेखन ते के चिंता कर ले ओ नाइन डीबीआई राउटर गुलो राखर ए ही मोहर्ते कोनो जुकती कोता नहीं ओने के बोल बे जेखने हेल्थ इश्यू आ चाहे इटा शेटा मने डीबीआई बाल्ले माथा बैठा कोरे इटा शेटा हबी जबी इगलो शबी फालतू कोता इगलो कोसल ते कोनो खेल दिवन्ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन टक करें चेन इस्लामिक आलोचना उन्हें वाले को मस्सलम दिए तार पर लिखें चेन ए ही राउटर है ऐप नहीं ओके उन्हें एकुश छोटा कार ऑस्थिर ड्यूल बैंड राउटर क्यूडी डब्ल्यूआर बारिश होनी एक रिव्यू करा हुए चिलो उठाते उन्हें ए ही कमेंट टक करें चेन ए राउटर फार्मर ओपन कर ले जरूर कम लगे तब थे को भालो मोता आपने देखते बार बैन ऑप्शन गुलो बेश हजार नगर सालों थाक बे आपने कैसे मनु हो बे जाने आपने एक ऐप ही चालत चें अर्थात ए जे फार्म आट्टा एटर जे मोबाइल भाषण टा एटर जो दे आपने ऑन करें आपना ऐपेर डिमांड गुलो फुलफिल हो जावे प्लस ऐपे किस्सू तो ये मने कोरी इटर जो फार्मवेयर जो मोबाइल भाषण इटा एपर डिमांड टा आमी मने कोरी एकदम हंड्रेड परसेंट फुलफिल करते शक्कम हुए से एवं इटा तारा एक टा दारोन एक टा फार्मवेयर तोरी करते से जेटा की ना एकदम ऑलमोस्ट अपना एपर मोतो लाग बे देखते मोबाइल स्किन एवं आमी मने कोरी जे कोनो एपर चाहिए � तो अमी जाने ना शुरू नहीं बांग्लादेशी की ना उन्हें क्वेश्चन तो इंग्लिश करें चाहें तो क्वेश्चन तो छह रकम जो इज़ दिस बेटर देन टेंडर टीएक्स थ्री इन टर्म्स ऑफ़ गेमिंग तो ये क्वेश्चन तो उन्हें डीलिंग के डीआईआर एट एट टू एक्सो ए राउटर जो रिव्यू चिलो शे रिव्यूर अगेंस्ट ए करें चाहें लिसन यू आर कंपेयरिंग ए वाईफाई फाइब राउटर दैट मेंस 882 विथ ए वाईफाई सिक्स राउटर व्हिच इस टीएक्स थ्री सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू कैन नॉट कंपेयर ए वाईफाई फाइब राउटर टू ए वाईफाई सिक्स राउटर बिकॉज़ ऑलवेज ए वाईफाई सिक्स राउटर इज बेटर देन ए वाईफाई फाइब राउटर इन केस ऑफ़ गेमिंग नाउ इफ यू रियली वांट टू प्ले ए गेम विथ ए वाईफाई सिक्स राउटर देन यू शुड गो फॉर at least TP-Link AX20. Then what's the point? In case of longevity, hardware build quality, software functions and useful features, you will find AX20 better than TX3. Not only better, but also advanced and dedicated. On the other hand, special features in Wi-Fi 6 like OFDMA, 1024 QAM, basis color, whether they are really working or not, how will you identify? If the wave DMA is not working properly, how will you understand? Same for 1024 QAM and BSS color, you will never identify whether the specification is working behind the scene or not. So brother, remember one thing, money talks. So if you want to really buy a Wi-Fi 6 router, then at least go for TP-Link AX20 rather than buying 5000 Taka or 4000 Taka Wi-Fi 6 router. I hope you understood my point. एक पर प्रश्न लगा रहे थे इमोशनल गोस्ट अपना शॉप वीडियो हमारे खूब भालो लगे एक नेट का क्वेश्चन होते हैं प्राइमरी राउटर जो दिए स्मार्ट कनेक्ट मोड़े था के ताहले के काज कर बिना तूने ये क्वेश्चन टक रहे थे राउटर टू राउटर वायरलेस कनेक्शन ने एक वीडियो कर रहे थे हम डब्ल्यूडीएस ब्रीज ताहोले कि ए डब्ल्यूडीएस बीस टक आज कर बेकिना अखन उन्हें क्वेश्चन टक क्या नो करें सुनाइए बुस्ता वर्षी 
কারণ আমি ওই ভিডিওতে দেখাইছিলাম যে রাউটারের মেইন রাউটারের প্রাইমারি রাউটারের টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের সাথে সেকেন্ডারি রাউটারের টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের একটা কানেকশন এখন কথা হচ্ছে যদি স্মার্ট কানেক্ট আমি অন করে দিই তাহলে তো দুইটা একত্র হয়ে যাচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স এবং ফাইভ গিগার্সের তো সেই ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি রাউটারটা তার টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের মাধ্যমে প্রাইমারি রাউটারের টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সটা কীভাবে খুঁজে পাবে বা তার সাথে সে কানেক্টেড থাকতে পারবে কি না আদৌ এখন কথা হচ্ছে স্মার্ট কানেক্ট আসলে কীভাবে কাজ করে আপনি যখন রাউটারের স্মার্ট কানেক্টটা অন করে দেবেন তখন অ্যাকচুয়ালি যে ব্যাপারটা হবে রাউটারটা তখন টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স এবং ফাইভ গিগার্সের যে ফ্রিকুয়েন্সি সেগুলো আলাদা আলাদা থ্রো না করে সাইমালটেনিয়াসলি একত্রে একটা এস এস আইডি এবং একটা পাসওয়ার্ডের আন্ডারে থ্রো করবে এখন ধরেন আপনার একটা মোবাইল ফোন আছে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স সাপোর্টের অনলি ফাইভ গিগার্স সেখানে পায় না এখন আপনি যদি ওই টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স সাপোর্টের সেট দিয়ে যদি স্মার্ট কানেক্ট অন থাকা অবস্থাতে ওই রাউটারের সাথে কানেক্টেড হতে পারেন তাহলে সেকেন্ডারি যে রাউটারটা থাকবে সেটাও হতে পারবে এখানে কথা হচ্ছে যে প্রাইমারি রাউটারটা আপনার ফ্রিকুয়েন্সিটাকে একটা আকারে থ্রো করতেছে ঠিকই বাট আপনি কিন্তু আপনার ডিভাইসের যে ম্যারিট সেই ম্যারিট অনুসারে কিন্তু সেটাকে আপনি ট্রান্সফার করে নিতে পারতেছেন অর্থাৎ আপনার যদি টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স লাগে তখন কিন্তু সেই স্মার্ট কানেক্টের মাধ্যমে আপনাকে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স দিচ্ছে আবার যদি ফাইভ গিগার্স লাগে তাহলে সেই স্মার্ট কানেক্টের মাধ্যমে আপনাকে ফাইভ গিগার্সে কানেক্টেড রাখতেছে আলাদা আলাদা ডিভাইস থেকে এই একটা এস এস আইডিরই টু পয়েন্ট ফোর গিগার্স এবং ফাইভ গিগার্স দুটাই কিন্তু আপনার একসাথে ইউজ করতে পারতেছেন সো সেই ক্ষেত্রে ডব্লু ডিএস বিজিংয়ের ক্ষেত্রে আপনার যদি প্রাইমারি রাউটারে স্মার্ট কানেক্ট অন থাকে তাহলে আপনার লাইন ছুটে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই সেটা টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের জন্য এনাবেল সেটা টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সেই কাজ করবে পরের প্রশ্নটা করেছেন তৈয়ব হাসান উনি লিখেছেন টেন্ডা এসি টোয়েন্টি থ্রি নেওয়া কি ঠিক হবে পঁয়তাল্লিশশো টাকা দিয়ে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশশো টাকা যদি বাজেট হয় তাহলে কি এসি টোয়েন্টি থ্রি নেওয়া ঠিক হবে কিনা নাকি অন্য কিছু নেব প্রধানত গেমিং এবং ভালো রেঞ্জ পেতে দয়া করে রিপ্লাই দেবেন তো ভাইয়া এখন কথা হচ্ছে যে আপনার বাজেট যদি পঁয়তাল্লিশশো টাকা থাকে আর আমি যতটুকু জানি যে এই মুহূর্তে মার্কেটে এসি টোয়েন্টি ওয়ান বা এসি টোয়েন্টি থ্রি দুইটার দোনোটাই অনুপস্থিত কোনোটাই এই মুহূর্তে মার্কেটে আসলে পাওয়া যাচ্ছে না তো পঁয়তাল্লিশশো টাকা যদি বাজেট থাকে তাই মনে করি আর কিছু টাকা এখানে অ্যাড করে আপনি চাইলে টিপি লিঙ্কের সি এইটটি এই রাউটারটা চয়েস করতে পারেন এটা হয়তো রেঞ্জের ক্ষেত্রে আপনাকে এসি টোয়েন্টি থ্রির মতো সাপোর্ট দিবে না বাট আপনি কিন্তু গেমিংয়ে মারাত্মক রকম সাহায্য সহযোগিতা পাবেন এই রাউটার কাছ থেকে কারণ এটা ল্যাটেন্সি কমায় আনার ক্ষেত্রে এই রাউটার একটা বিশেষ ভূমিকা আমি দেখছি আমার সি সিক্স ভি থ্রি এবং সি এইটটি এই রাউটার দুইটা নিয়ে একটা কম্পারিজন ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে যদি আপনি ওই ভিডিওটা দেখে আসেন তাহলে আপনি ওখানে দেখবেন যে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে কি ধরনের ল্যাটেন্সির উন্নয়ন আপনার ওই সি এইটটি রাউটারটা করতে পারে স্পিডের ক্ষেত্রে আপনি আপনার যেরকম ব্রডব্যান্ড কানেকশনের স্পিড থাকবে আপনি হয়তো সেরকমই সাপোর্ট পাবেন বাট ল্যাটেন্সি কমিয়ে আনার যে ব্যাপারটা এটা সি এইটটি রাউটার দারুণভাবে করতে পারে আর এসি টোয়েন্টি থ্রির ক্ষেত্রে যেহেতু এটা পাওয়া যাইতেছে না এখন মার্কেটে অরিজিনালটা অর্থাৎ সাউথ বাংলা যেটা ইম্পোর্ট করে সেটা এখন মার্কেটে অনুপস্থিত আমি যতটুকু জানি আর কি ঈদের পরে হয়তো এটা স্বাভাবিক হতে পারে আপনি যদি প্রয়োজন পড়ে তখন নেন বাট এই মুহূর্তে আপনার আমার মনে হয় পঁয়তাল্লিশশো টাকা খরচ করে এই রাউটারটা কেনার কোনো প্রয়োজন নাই আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই রাউটারটার প্রাইস কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পঁয়তাল্লিশশো টাকা না এটার প্রাইস ম্যাক্সিমাম গেলে আটত্রিশশো টাকা মানে বিলো ফোর আপনি কেন একটা আনঅথরাইজড রাউটার আরও ছয়শো টাকা বেশি দিয়ে কিনবেন আপনি নিজে এটা চিন্তা করে দেখেন তো এরপরের কমেন্টটা হচ্ছে এম ডি আশিকের উনি লিখেছেন তার মানে অপটিক্যাল কেবলের মাধ্যমে রাউটারের ফাইভ এমবি ব্যান্ড উইথ আচ্ছা যাই হোক আপনার এটা পড়ে নেন আমি স্ক্রিন দিয়ে দিচ্ছি তো উনি এখানে বলেছেন যে তিনশো এমবি পিএস হলো রাউটারের ব্যান্ড উইথ ছড়িয়ে দেওয়ার গতি বাট নট ব্যান্ড উইথ তো আমি বলবো যে আশিক ভাই আপনি অলমোস্ট ব্যাপারটা ধরে ফেলেছেন কিছু সমস্যা আছে আমি এখন ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আপনি রাউটারের প্যাকেটে অথবা রাউটারের গায়ে বা অ্যাডভার্টাইজমেন্টে যে তিনশো এমবি পিএস বা ফোর থার্টি থ্রি এমবি পিএস বা আটশো সাতষট্টি এমবি পিএস এরকম লেখা দেখতে পান এটা হচ্ছে ওই রাউটারের একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সির ব্যান্ড উইথ এটা কিন্তু ডাটা স্পিড না অর্থাৎ ডাটার গতি না ডাটার গতি থাকে অলমোস্ট আলোর গতির সমান অর্থাৎ অলমোস্ট বললাম এই কারণে কিছুটা কম থাকবে ইনভাইরনমেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে আসলে আপনি কোন জায়গাটাতে আছেন সেখান থেকে ডাটাগুলো কিভাবে সুন্দরভাবে পাস হতে পারতেছে অর্থাৎ এখানে কতটা ইন্টারাপশন আছে কতটা চ্যানেল ওভারল্যাপিং আছে এই সব কিছু মিলে আসলে ডাটার গতিগুলো নির্ধারিত হয় এখন আপনি বলতে পারেন যে তাহলে এত বড় ব্যান্ড উইথের কাজটা কি তো এই কাজ নিয়ে আসলে আমার চ্যানেল একটা
তার জন্য মূলত এত বড় বড় ব্যান্ডউইথ রাউটারের ভিতরে দেওয়া থাকে প্লাস আপনি যদি রাউটার থেকে বেশি দূরে চলে যান তাহলে কিন্তু সেখানে ব্যান্ডউইথটা কমতে থাকে এটা আপনারা দেখেছেন বিভিন্ন ভিডিওতে আমার তো প্রথম থেকেই যদি ওই ব্যান্ডউইথটা কমাই দেয় তাহলে তো আপনি যখন দূরে চলে যাবেন তাহলে তো ওই ব্যান্ডউইথটা একসময় নাই হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনি রাউটার থেকে ভালো রেঞ্জ পাবেন না দেখা যাচ্ছে সিগন্যাল পাচ্ছেন কিন্তু ওখানে গিয়ে কোনো কিছু চালাইতে পারতেছেন না যার কারণে মূলত আসলে ওখানে এত বড় বড় ব্যান্ডউইথ দেওয়া থাকে যেন আপনি অনেক দূরে গেলেও সেটা ন্যারো হতে হতেও আপনি যেন কিছুটা হলেও পান প্লাস আপনার যত বড় ব্যান্ডউইথ থাকবে তত বেশি ডিভাইস কিন্তু আপনি ওই রাউটারের একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সিতে বেশি পরিমাণে ইনক্লুড করতে পারবেন আপনার যদি ব্যান্ডউইথ কম থাকে আপনি কিন্তু বেশি ডিভাইস সেখানে অ্যাড করতে পারবেন না অর্থাৎ আপনার ওই ব্যান্ডউইথটা সবাই কিন্তু শেয়ার করে চালাবে তো আপনি ব্যান্ডউইথটা যত কমে আনবেন সবাই যখন ওই ব্যান্ডউইথের ভিতর থেকে তাদের ডাটাগুলো পাস করার চেষ্টা করবে তখন কিন্তু সেখানে একটা কনজেশন সৃষ্টি হবে তো এই কনজেশনগুলো এড়ানোর জন্য এবং বেশি ডিভাইস ইনক্লুড করার জন্য এবং রেঞ্জটা বেশি পরিমাণে যেন ইফেক্টিভ থাকে তার জন্যই মূলত আসলে রাউটারের ভিতরে এত বড় বড় ব্যান্ডউইথ দেওয়া থাকে এরপর কমেন্ট হচ্ছে নাসিম রেজা তো উনি লিখেছেন যে উনি প্রথমে সালাম দিয়েছেন তারপরে লিখেছেন যে এন টু এসি টুয়েলভ হান্ড্রেড ডুয়েলভ হ্যান্ড গিগাবিট রাউটার একটা রিভিউতে উনি কমেন্টটা করেছেন তো ওনার কমেন্টের নাটসেল হচ্ছে এরকম যে উনি হার্ডওয়্যার ভার্সনটা খুঁজে পাচ্ছেন না তো আমার কথা হচ্ছে যে আপনি হার্ডওয়্যার ভার্সনের সাথে ম্যাচিং করে আপনাকে কিন্তু ফার্মার আপডেট দিতে হবে তো হার্ডওয়্যার ভার্সনটা আপনি কোথায় পাবেন রাউটারের পিছনে দেখেন একটা স্টিকার লাগানো আছে সেই স্টিকারে আপনার হার্ডওয়্যার ভার্সনটা দেওয়া থাকে অথবা প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ করা আছে ওদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আপনি হার্ডওয়্যার ভার্সন নিয়ে সেই হার্ডওয়্যার ভার্সনের অ্যাগেনস্টে একটা ফার্মওয়্যার খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন এখানে খুব সম্ভবত আপনি যদি ভুল ফাইল দিয়ে আপডেট করার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা হবে না আপনাকে অ্যাকুরেট ফাইলটাই দিতে হবে বাট অ্যাকুরেট ফাইলটা খুঁজে পাওয়ার জন্য আপনাকে হার্ডওয়্যার ভার্সনটা আগে আইডেন্টিফাই করতে হবে যেটা কি না রাউটারের প্যাকেট ওয়েবসাইট অথবা রাউটারের পিছনে স্টিকারে লেখা থাকে এরপর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আমিনুল ইসলাম অপু ভাইয়ের উনি লিখেছেন যে ভাইয়া আমার নেটিস এন থ্রি রাউটারে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ডটা সঠিকভাবে দিয়েও ফার্মওয়্যারে প্রবেশ করতে পারতেছি না রিবুট দিয়েও দেখেছি কোনো কাজ হয়নি এখন আপনি ফার্মওয়্যারে ঢোকার যদি পাসওয়ার্ড অর্থাৎ অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড যদি ভুলে যান কোনো সমস্যা নাই সেক্ষেত্রে রাউটারটাকে জাস্ট একটা রিসেট দিতে হবে আপনি রিবুট দিছেন রিবুট মানে হচ্ছে রিস্টার্ট আমি জানি না অ্যাকচুয়ালি আপনি রিসেটকে রিবুট বলতেছেন কিনা হয়তো আপনি রিসেটই দিছেন যদি রিবুট দিয়ে থাকেন তাহলে এবার রিসেট দেন রিসেট দিলে সব কিছু সেটিংটা ফ্যাক্টরি সেটিংয়ে সেট হয়ে যাবে আপনাকে নতুন করে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড আপনার কাছে চাবে আপনি তখন অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে রাউটারের ভিতরে লগ ইন করবেন লগ ইন করার পরে আপনাকে নেট কানেকশন করার জন্য আইএসপির যে আইডি পাসওয়ার্ড যদি ট্রিপল পি ওই লাইন হয় তাহলে আইডি পাসওয়ার্ড অথবা যদি স্ট্যাটিক আইপি হয় বা যদি আইপি লাইন হয় তাহলে আইপি বসাইতে হবে এভাবে করে কনফিগার করে তারপরে আপনি আপনার রাউটারটাকে পুনরায় চালাতে পারবেন অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে আমার মনে হয় না রাউটার রিবুট দিলে কোনো কিছু হবে বা আপনি এটা কোনোভাবে মানে খুঁজে বের করতে পারবেন আপনি জাস্ট এটাকে রিসেট দিয়ে দেন রিসেট দিলে সিম্পলি এক মিনিটের কাজ যদি আপনার আইডি পাসওয়ার্ডগুলো জানা থাকে তাহলে খুবই সহজ হয়ে যাবে আপনার জন্য অথবা আপনি আপনার আইএসপির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তো ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লাগলে ভিডিওতে লাইক দেন চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন শীঘ্রই আসবো নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন নিরাপদে থাকেন এবং সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ